క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ అల్లం సాయికృష్ణ ఈరోజు ఈ వీడియోలో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరున జరిగిన ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫిజికల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి వాటికి సంబంధించిన వివరణల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మరి దాదాపుగా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్ట్లో జరిగిన ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మన సబ్జెక్ట్ నుంచి ఫిజికల్ సైన్స్ నుంచి తొమ్మిది క్వశ్చన్స్ రావడం అనేది జరిగింది మరి దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని గమనిస్తే ఈ క్రింది వాటిలో సరైన వివరణలను గుర్తించండి దాంట్లో ఆప్షన్ ఏం ఏముందంటే ఓజోన్ పొర తరుగుదలకు సిఎఫ్సీలు కారణం అంటే క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్లు కారణం ఆప్షన్ బి నీటి ఆవిరి మీథేను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్లు నైట్రస్ ఆక్సైడ్లు గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు అట్లాగే శుద్ధ నీటి బిఓడి విలువ హండ్రెడ్ పిపిఎం ఎస్ మరి దీంట్లో సరైన వాక్యాలు ఏవి ఓజోన్ పొర తరుగుదలకు సిఎఫ్సీలు కారణం రైట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన అన్నీ కూడా గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు ఇది కూడా కరెక్ట్ మరి శుద్ధ నీటి యొక్క బీవి బిఓడి వాల్యూ అనేది ఎంత ఉంటుందంటే దాదాపుగా ఫైవ్ పిపిఎం లేదా లెస్ దెన్ ఫైవ్ పిపిఎం అనేది ఉండాలి ఈ హండ్రెడ్ కానీ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా పొల్యూటెడ్ వాటర్ అయి ఉంటుంది కావున ఇది సి అనే ఆప్షన్ తప్పు సో రైట్ అయిన ఆప్షన్లు ఏ కామ బి సో ఆప్షన్ వన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ మరి సెకండ్ క్వశ్చన్ని గమనిస్తే క్రింది వాణిలో ఏది సరైనది ఒక విద్యుత్ వలయంలో అమ్మీటరు సమాంతరంగా వోల్టామీటరు శ్రేణిలో కలిపి ఉంటాయి అమ్మీటర్ను ఎప్పుడైనా శ్రేణిలో కలపాలి వోల్టామీటర్ని ఎప్పుడైనా సమాంతరం కలపాలి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అండి సెకండ్ అమ్మీటరు శ్రేణిలోనూ వోల్టామీటరు సమాంతరంగా ఉంటాయి ఇది రైట్ స్టేట్మెంటే వోల్టేజ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు రెండు శ్రేణిలో ఉంటాయి తప్పు స్టేట్మెంట్ వోల్టేజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రెండు సమాంతరంగా ఉంటాయి ఇది కూడా తప్పు స్టేట్మెంట్ రైట్ ఆన్సర్ ఏది బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అమ్మీటర్ని ఎప్పుడైనా శ్రేణిలో కలపాలి వోల్టామీటర్ని ఎప్పుడైనా సమాంతరంగా కలపాలి రైట్ మరి మూడవ క్వశ్చన్ గమనిస్తే బంగారం మరియు ప్లాటినంలను కరిగించగల రాయల్ వాటర్ లేదా కింగ్స్ ఆఫ్ వాటర్ లేదా అక్వార్జియా వీటి మిశ్రమము ఏంటి వేటి వేటి కలయిక వల్ల ఈ మిశ్రమం ఏర్పడుతుంది దాంట్లో బంగారం ప్లాటినంను మనం కరిగించవచ్చు హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము నైట్రిక్ ఆమ్లము హైడ్రోబ్రోమిక్ ఆమ్లము సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఏంటంటే హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము మరియు నైట్రిక్ ఆమ్లాన్ని కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని తయారు చేస్తారు హెచ్సిఎల్ మరియు హెచ్ఎన్ఓ త్రీ రెండింటిని కలిపి చేస్తారు హెచ్ హెచ్సిఎల్ త్రీ పర్సెంట్ ఎన్ ఉంటుంది హెచ్ఎన్ఓ త్రీ వన్ పర్సెంట్ అనేది ఉంటుంది త్రీ ఇస్ టు వన్ పర్సెంట్లో ఉంటాయి సో మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏ కామా బి ఏ కామా బిలు ఎక్కడ ఉన్నాయి సెకండ్ ఆప్షన్లో ఏ కామా బిలు ఉన్నాయి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ని గమనిస్తే గ్లూకోజ్ స్టార్చ్ మాల్టోజ్ చితిన్ ఇటు ఆప్షన్లు చూస్తే నైట్రోజన్ కలిగి ఉన్న పాలిషాకరైట్ మోనోషాకరైట్ పాలిషాకరైట్ డైషాకరైట్ అయితే దీంట్లో గ్లూకోజ్ అనేది మోనోషాకరైడ్ గ్లూకోజ్ అనేది మోనోషాకరైడ్ స్టార్చ్ అనేది పాలిషాకరైడ్ స్టార్చ్ అనేది ఇక్కడ పాలిషాకరైడ్ మరి మాల్టోజ్ అనేది డైషాకరైడ్ మాల్టోజ్ అనేది డైషాకరైడ్ మరి చితిన్ అనేది ఇక్కడ నైట్రోజన్ కలిగి ఉన్న పాలిషాకరైడ్ మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది గ్లూకోజ్ మోనోషాకరైడ్ స్టార్చ్ పాలిషాకరైడ్ మాల్టోజ్ డైషాకరైడ్ చితిన్ నైట్రోజన్ కలిగి ఉన్న పాలిషాకరైడ్ సో ఈ ఆప్షన్లు మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఏంది సెకండ్ ఆప్షన్ ఒకటి వచ్చింది ఎస్ సెకండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ ఆప్షన్లు ఉన్న దాన్ని మనం రైట్ ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు ఎస్ ఈ విధంగా కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా మరో మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చిండు ఆస్పిరిన్ మ్యూరియాటిక్ ఆమ్లం ఇబు ప్రొఫిన్ ఆర్డిఎక్స్ ఇట్ ఇస్ ఏ సైక్లో ట్రైమిథిలిన్ ట్రైనైట్రమైన్ ఎసిటైల్ సాలిసిక్ ఆమ్లం హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అరైల్ మిథైల్ ఎసిటిక్ ఆమ్లం ఇచ్చడం జరిగింది ఇక్కడ సింపుల్ ఫస్ట్ బేసిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనకు మ్యూరియాటిక్ ఆమ్లము హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము మ్యూరియాటిక్ ఆమ్లము అని పిలుస్తాం అట్లాగే ఆస్పిరిన్ అనగానే మనకు ఎసిటైల్ సాలిసిక్ ఆమ్లం అని గుర్తురావాలి ఆస్పిరిన్ అనగానే ఎసిటైల్ సాలిసిలిక్ ఆమ్లం అని గుర్తురావాలి 
అదే విధంగా ఇబు ప్రొఫైన్ అంటే అరైల్ మిథైల్ ఎసిటిక్ ఆమ్లం గుర్తురావాలి అట్లాగే ఆర్డిఎక్స్ అంటే సైక్లో ట్రై మిథిలిన్ ట్రై నైట్రమైన్ ట్రై నైట్రమైన్ ఇది ఆర్డిఎక్స్కి సంబంధించింది సో ఫస్ట్ ఏముంది మనకు ఆప్షన్లలో ఏమొచ్చింది టూ వచ్చింది త్రీ వచ్చింది ఫోర్ వచ్చింది వన్ వచ్చింది మరి ఎక్కడ ఉంది టూ త్రీ ఫోర్ వన్ అనేది ఇగో టూ త్రీ ఫోర్ వన్ అనేది థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉండడం జరిగింది ఎస్ థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అట్లాగే ఇంకొకటి ఏమడిగిండు క్రింది వాణిలో శక్తినిచ్చి అణువులను గుర్తించండి శక్తినిచ్చే ఆప్షన్లలో కార్బోహైడ్రేట్లు ప్రోటీన్లు లిపిడ్లు కార్బోహైడ్రేట్లు లిపిడ్లు విటమిన్లు కార్బోహైడ్రేట్లు ప్రోటీన్లు విటమిన్లు ప్రోటీన్లు లిపిడ్లు విటమిన్లు సో కంపల్సరీగా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫస్ట్ ఉండాల్సిందే దాంతోపాటు ప్రోటీన్లు లిపిడ్లు ఈ మూడు కలిసి మనకు శక్తిని ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ మూడు కూడా శక్తిని ఇచ్చే అనువులుగా చెప్పొచ్చు సో ఆన్సర్ వన్ కరెక్ట్ మళ్ళీ ఒక జతపరచుడు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఒక పక్క చెర్నోబైల్ విపత్తు భోపాల్ విషాదం ఓజోన్ రంధ్రం కాంతి రసాయన స్మోగ్ ఇటు చూస్తే పెరాక్సి అసిటైల్ నైట్రేట్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్లు రేడియో ధార్మిక పదార్థాలు మిథైల్ ఐసోసైనేట్ మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎస్ భోపాల్ విషాదం అనగానే మిథైల్ ఐసోసైనేట్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ ఓజోన్ రంధ్రం అనగానే మనకు తెలిసిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్లు మరి సార్ చెర్నోబైల్ విపత్తు ఏంది కాంతి రసాయన స్మోగ్ ఏంది చెర్నోబైల్ విపత్తులో రేడియో ధార్మిక పదార్థాలతోటి ప్రభావం అనేది జరిగింది లాస్ట్ మిగిలిపోయింది ఏంది కాంతి రసాయన స్మోగ్ అంటే పెరాక్సి అసిటైల్ నైట్రేట్ అనేది కాంతి రసాయన స్మోక్ కిందికి వస్తుంది సో మనకు ఆన్సర్ ఏంది ఫస్ట్ది ఏముంది త్రీ అనేది ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ టూ నెక్స్ట్ వన్ త్రీ ఫోర్ టూ వన్ ఎక్కడ ఉంది త్రీ ఫోర్ టూ వన్ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఇండ్లలో రిఫ్రిజిరేటర్లో ఉపయోగించే ఎస్ ఇండ్లలో ఉపయోగించే రిఫ్రిజిరేటర్ పని చేయట గల సూత్రం ఏది అంటుండు అంటే రిఫ్రిజిరేటర్ పనిచేయడానికి ఉపయోగించే సూత్రం సూత్రం ఏది ఫిల్టియర్ ఫలితము సిబేక్ ఫలితము జౌల్ థామ్సన్ ఫలితము కాంతి విద్యుత్ ఫలితం అని నాలుగు ఇచ్చిండ్రు మరి దీంట్లో ఫిల్టియర్ ఫలితం అనేది డైరెక్ట్ రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకోసం అంటే ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది పనిచేయడంలో ఫిల్టియర్ ఫలితం అనేది ఇమిడి ఉంటుంది ఎందుకోసం అంటే ఒకవైపు నుంచి ఉష్ణాన్ని గ్రహించి ఆ వైపును చల్లబరుస్తుంది అదేవిధంగా ఇంకో వైపు ఉష్ణాన్ని విడుదల చేసి ఆ వైపును వెచ్చగా చేస్తుంది కావున ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది ఫిల్టియర్ ఫలితం ఆధారనే పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా ఏసీ కానీ కూలర్లు కూడా ఈ ఫిల్టియర్ ఫలితం ఆధారంగానే పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది మరి జౌల్ థామ్సన్ ఫలితం అంటే తీగ గుండా కరెంటును పంపినప్పుడు తీగ గుండా కరెంటును పంపినప్పుడు తీగ వేడిగా అయినా అవుతుంది లేకపోతే తీగ చల్లగా అయినా అవుతుంది ఇది జౌల్ థామ్సన్ ఫలితము అంటే విద్యుత్ హీటర్ కావచ్చు బల్బ్ ఫిలమెంట్ కావచ్చు ఇస్త్రీ పెట్ట కావచ్చు అలాంటి జౌల్ థామ్సన్ ఫలితం ఆధారంగా పనిచేస్తాయి సిబేక్ ఫలితం అంటే రెండు సందులు ఉంటాయి ఈ సందులలో ఉష్ణోగ్రతల తేడా వల్ల ఉష్ణ శక్తి అనేది విద్యుత్ శక్తిగా మారుతుంది దాన్ని సిబేక్ ఫలితం అంటాం ఉష్ణ విద్యుత్ ఉష్ణోగ్రత మాపకం దీని ఆధారంగా పనిచేస్తుంది అట్లాగే థెర్మోఫైల్ అనేది దీని ఆధారంగా పనిచేస్తుంది ఇది ఇంకో వేరే టాపిక్ కాంతి విద్యుత్ ఫలితము అంటే లోహాలపైకి నిర్దిష్టమైన పవన పుణ్యం గల కాంతిని పంపితే అవి ఎలక్ట్రాన్లను వెదజల్లడం అనేది జరుగుతుంది అది కాంతి విద్యుత్ ఫలితము సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ రైట్ ఆన్సర్ మనం డిస్కస్ చేసాం కానీ ఈ టాపిక్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి కంపల్సరీ ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఈ వాటిపైన క్వశ్చన్ అడగడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది అట్లాగే నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సరైన వాక్యంని గుర్తించండి ఒక లోహపు వాహకం యొక్క నిరోధం అనేది పొటెన్షియల్ భేదంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఎప్పుడు నిరోధం పొటెన్షియల్ భేదంపై ఆధారపడదు తప్పు ఒక లోహపు వాహకం యొక్క నిరోధం దానిలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహ దిశపై ఆధారపడుతుంది ఇది కూడా తప్పు నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చిన థర్డ్ ఆప్షన్ లోహపు వాహకం యొక్క నిరోధం దాని పొడవుపై ఆధారపడుతుంది హండ్రెడ్ రైట్ ఎందుకోసం అంటే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ మనకు నిరోధాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలలో డైరెక్ట్ బిట్ ఏముంటుంది అంటే నిరోధం అనేది పొడవు కండ్లో మన పాతంలో ఉంటుందని ఉంటుంది సో ఇది రైట్ స్టేట్మెంట్ మరి లాస్ట్ ఆప్షన్ సంగతి ఏంది ఒక లోహపు వాహకం యొక్క నిరోధం ఉష్ణోగ్రతపై ఆధారపడి ఉండదు వాస్తవానికి ఉష్ణోగ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ వీడి ఎగ్జామ్లు ఏమి ఇచ్చిండు ఉండదు అని ఇవిచ్చిండు సో ఇది తప్పు ఎస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టీ అండి ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండే కాకుండా పదార్థ స్వభావంపై ఆధారపడును ఒక పాయింట్ 
अट्लागे आर् इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन बै ए क्रास् सैक्नल एरिया को विपात में उ मध्य छेद वैशाल्या विपात में उ अट्लागे मालिन्य पदार्थ कल मालिन्य पदार्थ कल निरोध में मारपने जो फैक्टर्स गुर्तपेटे इला क्वेश्चन मन चेया की आस्कार अनेंटी मन को प्रिम्स एग्जामे फिजिकल सैन सब क्वेश्चन अंडी नैक्स्ट वीडियो मेन एग्जामे वशन अदे विधा पोली कास्टेबल विलिम्स मेन्स को संबंधी क्वेश्चन अदे विधा रेवे पदार जगह एसई पोल रिक्रूट को संबंधी एग्जाम क्वेश्चन अनेट्री नैक्स्ट वे वीडियो मैं डिस्कसा इलांट अपडेट्स एलवेला पे मैं चाने फावी वीडियो नचते लाइक चयी षेर चयी मैं ानल इप्ड सब्सक्रैबे सब्सक्रैबी थैंक यू थैंक यू सो मच जय हिंद